谁来晚餐？每期带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。我很累，而且太大一挂。等下妈妈要不要先冲个水？要我。今天早上有点累。对啊，最近退兵都退的有一点累。死亡一直是禁忌，在台湾，许多人认为看见或碰触遗体会带来霉运，但有人专门替亡者洗澡、更衣、化彩妆、修修补补，打造安祥仪容。他们是遗体美容师。一般人对这样的工作好奇又恐惧，究竟从事这一行的人感受如何呢？今天我们拜访的是在基隆的一批美容师李安琪跟他的家人，他是在什么样的机缘下踏入这一行？他的家人又是如何看待他的工作呢？李安琪四十一岁，从事一批美容工作十三年。入行前曾当过新娘秘书，但比起活人，他更愿意替亡者服务。他们都觉得说，女生怎么会做这个？然后每个都说很大胆哦、喔。可是我都一直觉得，往生者不可怕、啊，真的可怕还是活人比较可怕？大胆的他想找的来宾都是独立又知性的女艺人。想要请侯义军跟赖佩霞吧。安琪的大儿子。蔡涵瑞二十一岁，龙华大学财经系三年级生，是亲切的大男孩。他想邀请的来宾是李宥嘉、萧敬腾。安琪的小儿子李涵林二十岁，中科大统计学系二年级生，个性内向不多话。妈妈安琪最喜欢闹他。他看的人都可以、啊。嗯。前女友。<笑>还是你的校长也可以啊。<笑>害羞的韩林对于来宾没有想法。安琪的妈妈严丽蓉，六十三岁，在烧腊店上班。她想要邀请的来宾是钱美凤了哈，张凤叔啊。安琪的大妹张秀凤，四十岁，嫁给船长的她个性直爽，最欣赏有刺青的霸气男星。春风呢，还有很多刺青呢，帅。<笑>安琪的小妹张雅妍。三十五岁，家庭主妇，兼职遗体晋升五年。她想邀请谁来共进晚餐呢？就罗志祥嘛，还有韩宇这样。家里还有小妹雅妍的一双儿女，姐姐林子薇十五岁，弟弟张维宏十二岁。他们最期待看到哪位来宾呢？九一或者是周汤好了。在今晚的嘉宾上门以前，我们先来认识这家人吧。在今天的行程，呃，从早上八点会忙到晚上大概十九点多，满满的。要来了吗？两点，两点，好，好，谢谢，谢谢，感恩，去接他，好，谢谢，那你等下去拜拜，好，谢谢。这里就是安琪平时工作的场地之一，和台北市第二殡仪馆仅仅一墙之隔，每天来来往往的人都是殡葬业者与丧家。我我就负责头部的部分，就专门在帮王者洗脸，啊，洗头发。然后帮口腔的清洁啊，鼻子啊，耳朵啊，这些都要帮他清洁干净。对，然后包含化妆、吹头发都是我。对，那身体的部分就是他们两位清洁，然后穿衣服这样子。请亲人下车。我们转向，我们亲人下车。开门喽！开门喽！待会就是，呃，我会先帮，呃，先生把身上的衣服先做一个去除，去除完之后，我会请你进来，好，给你们做一些流程说明。嗯，好。这天的案件，家属是亡者的太太，安琪得指导她自行替先生洗脸，代表对他的思念之情。这是从日本引进的离体净身服务，希望让家属透过帮已故的亲人洗涤身体和按摩的过程，来减缓悲伤。
，只是有些人对于看见或碰触遗体仍然有禁忌，就连陪同的家属也很忌讳来到大体出入的净身房。我是他的二姐，二姐，对，我是他二姐，因为他跟我讲说他只有一个人来，我就说好，那我陪你来好了，因为就就应该其他人都会害怕，<笑>辛苦了，不会啦，不会辛苦，最主要是这个地方大家都很忌讳，对啊，因为我觉得越忌讳越越会出事，越会怕，就是平常心啊，对啊，其实真的是没有想象中这么可怕啊，基本是一定有一些事办啊，对啊，就正常往生都还好。对，常和家属接触，养成安琪说话轻柔的习惯。看似冷静且专业的他，第一个亲眼目睹的遗体就是自己的亲生爸爸。他车祸丧命，当年安琪才四岁。这里是宜兰头城镇的第五公墓，是安琪爸爸安息的地方。这天，安琪和大妹秀凤还有妈妈严丽蓉来扫墓。好啊，会会使会使开吗？可以开来看，你阿讲啊，不要上工。去甲管理员的，迄会使啊。好，来，这里是安全的。无缘啦，阿阿婆五年啦。人也是命啦，已经爸爸也卖死吼，因反正因的因袂变家呢。反正，我是变个，我嘛是足好个。哎啦，反正因无定一个好命，袂袂讲安尼，伊像伊早安尼安尼。我还是闪一下好了。赶紧走开，安琪怕自己在妈妈面前掉泪。他在讲他是过世的老公，他都还可以这样子，呃，不会这样掉眼泪。我说我在旁边听，我都很想掉眼泪这样。对啊，所以我就觉得啊，妈妈真的是比较坚强啊。对，但是我就觉得我没有办法像他那样。这一张土家厝，啊，这种厝拢搬起啊，搬起啊，啊，这就是阮房间，这个在房间，啊，较在大大厅，啊，啊，搁起迄个客，迄个迄个叫大厅，啊，搁起迄个灶卡。回到儿时生活的宜兰老家，尽管爸爸走了三十几年，安琪一直记得父亲临终时那张不完整的脸。我记得他脸脸就是有血，然后，哎，看那时候是躺这样，应该这边的脸颊有一个很大很大的洞，就是会一直记着啊，就大概就是能够比较同理，尤其是那种什么出车祸的、比较意外的家人的冲击一定是比较大，完全没有心理准备啊，所以大概能够理解他们的感受啊。遗憾爸爸没有一个完整安详的仪容，这让安琪对待家属时更有同理心，但妈妈觉得女儿的工作真的很恐怖。我有当下甲问伊讲，啊，你来去画，啊，暗时还敢有人？伊讲无人，讲无人，你也敢？哦，你安尼哎，啊，你看啊，画人画啊，画迄落啊，迄也袂讲画啊，你你真有够好胆的，你真好胆。若讲有家属离啊，吼，安尼阁袂惊。啊，若无家属离啊，伊伊含一个人哦，我咧想来惊的。伊做这道会较想。妈妈严丽蓉今年六十三岁，前夫过世后两年，带着女儿们再婚，生了雅妍，是安琪同母异父的妹妹。现在妈妈还在家烧腊店工作，过去和女儿们并不亲，因为家里很穷。年轻时她每天忙着赚钱，很少和孩子互动，家事都交给了大女儿安琪。安琪都负责煮煮饭啊，哈，啊我为着趁钱呀，妈到这家讲我是袂记哩呀，人家讲伊。妈妈妈妈,妈，我去同学家吼，亲戚拢转只卡吼。不过讲阿妈妈趁钱吼，阿要怎啊厝，阿爸有你一百六转只卡。那就是很努力赚钱，就是为了要给我们房子。我那时候对我妈妈有也有怨言呐、啊，会觉得说妈妈这么忙，没有感受到所谓的那种什么妈妈都在家里煮饭呐、啊，照顾小孩这样子都没有感受过那种日子。对，那现在后面我自己也是这样子。就是很努力的赚钱，希望能够让家人有更好的生活品质，去牺牲掉一些事情。在物质贫乏的环境中成长，安琪当初决定当遗体美容师，很大的原因就是想改善生活品质，脱离贫穷。就觉得很不想要再过那种穷苦的日子，那过起来的日子真的很可怕。在电视上面，他就讲说，遗体美容师月入十几万，那我就是因为这样子进来。
。对，但是到目前为止，我也没有领过超过十万。可是这算是一种缘分呐、啊，因为我觉得进来之后改变我很多很多的想法。入行后，安琪发现自己的工作能为王者和家属留下美好的回忆，反而成为他做这一行最大的动力。他常开玩笑，阴间也会假贺道修不，因为曾有王者托梦报上大名和医院名称，指定要他化妆。我只是在做梦梦到说。我在一个什么大自然森林这样散步，散步之后呢，就有一个人打电话给我，然后他就跟我说我是谁谁谁，然后你可不可以来帮我化妆？那在做梦我就跟还跟他讲说可以啊，你在哪边？然后他就跟我说在台中某某医院。那隔天我去上班，我就真的拿起电话打电话去台中的那个某某医院。那我就跟他讲说，哎、欸，你们这边有没有个王者叫做某某某？就是他跟我说有了，那个时候我就我的鸡皮疙瘩就这样竖起来。啊，后来我就真的去帮他画了。我是化妆的钱，我是没有跟他熟，对，那就这样子结缘。我觉得，所以我就自己常常还开玩笑说，可能是画的还不错，所以他到那边有帮我介绍，就是别人有帮他介绍我这样。灵异经验连安琪的大儿子韩瑞也曾遇过，韩瑞独自在桃园求学。工作忙碌的安琪很少来到他租屋的地方。上一次来探望，竟然是因为韩瑞卡到音，半夜睡觉门会自己开关。他就找法师来这里需要斩魔，就那个师傅他就是打那个、啊、那个鞭子啊，然后还有喷那个水，对啊，然后还喷到我脸上，我当时就，我以前死都不相信那种东西。然后我经过这件事情之后，我就想说。你还是多少相信一下、啊。妈妈的工作让韩瑞对鬼神之说更敏感，他很心疼安琪为了家庭选择这个行业。现在会希望他不要做了，就他那都要二十四小时待命啊。对啊，然后有时候可能睡觉睡到一半，然后打电话来，然后就要出去啊之类的，就希望他真的不要那么累了。对啊。安琪从小就想要摆脱贫困，以为嫁人就能扭转命运。二十岁便结婚，生了两个儿子。婚后曾当过新娘秘书，直到二十七岁才接触遗体美容师的工作。后来和先生因为价值观不同渐行渐远，婚姻维系十五年便离婚。儿子的抚养权都让给了男方，但安琪仍支付孩子的各项开销。我觉得是我应该要做，因为可能或许是有一种。弥补的补偿心理吧，对啊，因为觉得有一段时间没有办法好好的照顾他，为了工作嘛。那我能够帮忙，就是说让他们好好的把这个学业完成。那完成之后，在他们就业之前，就是至少负担不要那么大。经济的压力让安琪不敢松懈，两个儿子却懂事的，希望妈妈去找自己的天空，就多去想想他想要干嘛。想要做什么，多去为自己着想，对吧、啊？就是跟以前不一样了啊！以前的话没办法，因为我跟弟弟都还小啊，所以他可能都不能做他自己想做的事情啊，对啊，都要以家庭为主啊，对啊。可是现在就是一个人，自己一个人，然后要好好照顾自己这样。但还是我们都还是在，就是。他可以多为自己去想了啊，就只是不想让他问吧。不然除了这个之外，就就没有太大太多的要求。好吧，没事。安琪因为工作和孩子聚少离多，一直很愧疚。两个儿子又是什么心情呢？广告回来告诉你。那是没办法。今天拜访的是住在基隆的遗体美容师李安琪和他的家人。安琪和儿子各自为工作和学业忙碌，一年见面三四次。我们拜访韩瑞的这一天，正巧是安琪快过生日。虽然母子俩一直约不到时间碰面，但韩瑞也跟往年一样，存钱买了礼物想送给妈妈。因为我真的很忙，对啊，真的很忙，啊，他也很忙。好，我等一下有东西要麻烦你帮我给他。海瑞特别拜托制作小组回台北时，将礼物带给安琪。哇，这是什么啊？还录了一段影片送给妈妈。妈，生日快乐
，然后就是希望你就是永远都青春美丽这样子。我开的时候会看到就是上面手链上有一个恶魔的眼睛这样子，然后它是象征就是守护的意思，对，然后就是我希望就是送你这个，然后可以一直守护你这样，对，就是遇到什么问题啊，然后。都会有我陪着你一起解决。嗯，好，好，我再讲下去会哭啊！就是感动。谢谢，受不了这样的场面，对，还是尽量避免。就是工作比较忙，其实，但是心里面还是会很惦记着他们这样，对啊，会觉得生这个儿子值得。<笑>安琪把礼物捧在手心上，感动的哭了很久。安琪离婚后和两个孩子很少见面，大多透过通讯软体聊天，也因为自己的职业，对于意外死亡的消息特别敏感。安琪常常传死亡新闻给儿子，让大儿子韩瑞不知如何回应。传那个赖啊，传赖都传那个死掉的、啊、车祸啊、新闻啊，都那种。哦，前几天传那个啊，晚上不要用手机，用那个眼癌啊，怎样的啊？哦，头很痛，都讲那些啊。对啊，那担心我啊。韩瑞的打工工作是外送员，每天骑车穿梭在大街小巷，让安琪很担心，常联想到自己经手过的那些因车祸往生的年轻人。我的行业虽然就是看到人家这么多的生离死别，那只不过我觉得透过那样的过程，只是在教育我说，我就要更珍惜现在的家人，现在珍惜呃你现在所爱的人。我觉得是是在教育我这个意义，但是你说有没有办法很从容的去面对我亲人、我最爱的人死掉？我觉得我没有办法哎。这天，三人好不容易聚在一起吃饭，安琪趁机要韩瑞换工作。安、啊、琪什么时候换工作？不知道。应该很担心他的工作，太危险。你说会担心到有时候都会做噩梦。每次看到他一次，我都叫他换工作，因为他说他骑摩托车，我也很担心。他其实我很,很怕那个，可能跟我跟我的工作有关啊。因为觉得每次接到那种出车祸的，怎么都是年轻人，所以我就很害怕。哥，什么时候换工作？谈到换工作，母子间的气氛有些凝结。弟弟弟，你说怎么办？给个意见吧。什么意见？他送外送会危险呢。哦，我会担心呢。最是他又不要换。他不要换，他说做内勤他也不开心呢。这是没办法啊。那你没办法。弟弟韩林的反应常逗得安琪和韩瑞啼笑皆非。虽然他从小就害羞不多话。但常常开口就一语惊人。所以你生日这次他他有表示吗？啊？那怎么办？亲戚。哈笑到流眼泪。来来来来来。好了吗？好了吗？耶！等下飞。已经大二的韩林还会向安琪撒娇，他和哥哥没有因为和妈妈分开而有怨言，倒是安琪对两个孩子一直心怀愧疚。我记得我之前都有跟他讲说，我希望就是家里穷一点啊，怎样的啊，就是大家都在在家里啊，生活可以过苦一点这样。他说生，他说身体生活过苦一点啊，对啊，可是他希望就是回家都可以看到妈妈这样。我记得我是有讲的。对啊，我觉得那时候就做的真的不好啊。对啊，就是可能做的不好才会有那么多担心。我也安慰
安慰，你还是你没有安慰女朋友，会不会安慰你妈妈？干嘛？没事。就觉得说以前很辛苦啊，对啊，就希望说小孩子能够体谅一点。那就是就是家里环境不好，所以也希望说能够给他们比较好的环境啊，对啊，对啊，有时候也是工作，真的工作到很累啊。体贴的帮妈妈擦眼泪。韩玲对于父母之间的事一直很淡定，连相处了二十年的哥哥韩瑞都捉摸不清他的想法。哦，以前他们在吵架，我就立马就是冲过去阻止啊，这他就是做他的事，你不要管他们大，他们大人，我都说啊，你都不管了、啊，你都不会担心，不担心妈妈怎样之类的。他说哦，他们自己的事，他们自己会处理，他都这样。相较于弟弟的淡定，韩瑞从小看爸妈吵架，心里反而有些受伤。我很不喜欢一个人，就是不管什么事情，我都不喜欢一个人，因为我知道自己的家家庭是这样子，所以我会希望就是，如果之后可以的话，就是可以给孩子就是好一点的，就是家庭环境、家庭，对啊，不要像因为以前我们家。可能四个人在家，然后都在做自己的事情啊。他以前可能大家都在客厅，然后妈妈就进房间。他以前就是真的很封闭啊，话也不会跟你讲很多啊。因为那个工作嘛，所以他就是看了那么多死亡哦，自己有感触吧，然后会想要就是多珍惜家人吧。所以我觉得他后面应改变蛮多的。我觉得他就是。变得愿意去沟通啊！韩瑞认为，妈妈在行业中看多了生离死别，正是妈妈改变沟通方式的主要原因。因为你，你进入到这个产业，你会看到很多很多事情，并不是像你想象中这样。而且，我觉得最大的体体悟啊，就是说，如果你爱一个人，你就真的要跟他说，让他知道。然后，你想要什么事情，你还没有完成的事情，你就是要赶快做。因为真的什么时候走你都不晓得，这个部分我觉得我是我改变最大的部分，我比较敢讲，比较勇于表达。安琪在这一行已经十三年了，许多人以为在殡葬业待久了，对死亡应该很看得开，但安琪依然没有免疫力。两年前继父轻生，他和同母异父的小妹雅妍亲手为继父做遗体服务。安琪帮继父化妆时泪崩，顿时无法冷静地展现专业。你在帮别人画的时候，你可以用一种比较平静啊，真的就是用你的专业，然后去判断你的妆哪里画得不好啊，哪里怎么样，需要去做调整什么什么的。那当你画亲人的时候，你是心里面想的不是这些东西，你只会想说。为什为什么会这样子？华夏科技大学毕业的安琪，三年前考上北护研究所，学生死与健康心理咨商。他难以置信，继父会用这样的方式和家人告别。我们讲，因为我们上心理学，我们还是要去学人家怎么讲，就是人家家庭啊，比如说一些自杀的遗嘱啊，或什么的怎样的一些心理的变化什么，就是你上课都要学这些东西。然后突然你自己也变成自杀者遗嘱的时候，你就觉得怎么可能？怎么会发生在我身上这样？就连继父唯一的亲生女儿小妹雅妍，从事遗体晋升五年，面对自己爸爸的离开，情绪也无法负荷。爸爸还没死的时候，我是觉得帮亡生者服务是一件好事啊。到爸爸过世之后。那阵子我是有一点排斥的、啊，也是想没做也不行这样子啊。后来也试着尝试又去做，可是那时候是心里会比较悲观啊，看到王王者的家属在哭这样子，然后我自己也会偷偷的流眼泪这样，然后会回想那个过过程啊。雅妍的爸爸往生之前患上忧郁症已经有一段日子。
最后选择放弃自己的生命，让雅妍一直很自责。他死掉那一天早上，他要打给我，然后我骂他说：“我说你叫你不要赌，你有赌这样子。”他就在那边哭，然后就挂掉电话，然后又打来这样子。他、啊、又打来说叫我把孙子顾好，这样子又挂掉，这样我想越想不对劲，然后就跑回来了，就来不及。失去爸爸后，雅妍才发现自己没有好好珍惜和爸爸相处的时间。她知道爸爸生前想拍艺术照，还特地请人帮忙合成，想完成爸爸的遗愿。啊，这是我姐姐帮我用身体啊，然后我自己这样合成。拿出爸爸的遗书，他不敢看，就怕自己又哭了。我都给他放保险箱啊，啊，想到才会拿出来看啊。这也算他最后的笔记啊。你要不舒服啊，你的爸爸就是我的爸爸。同母异父的关系，让三个姐妹在爸爸走了之后发生什么样的变化呢？会后悔了，怎么从来没有这样？广告回来告诉你。今天拜访的是住在基隆的一批美容师李安琪和她的家人。前两天，安琪的妈妈严丽荣着凉感冒，大妹秀凤买了电暖扇给妈妈，却挨了她一顿骂。原本姐妹约好要回娘家吃饭，秀凤却没出现。她不说她来。哎，张妹姐，妈妈出国去了，我不爱吃，我我得回家，我不爱，我不爱。一边做妈妈哦。哎，我爱我爱休息。妈，你休息，你休息哈。我这我都无需要，对不？你别这都无需要。啊，人诶是人伊对你又好哩。你讲吼，是伊唔听话，还是我唔听话？伊讲阿妈唔唔听话。恁阿姨唔听话吼，我讲叫唔卖买。拢讲未听啊！吼，拢讲未听吼。两个拢讲未听。这天晚上，秀凤正准备帮船长老公卖鱼，也因为被妈妈责怪，索性赌气不回家。说到那个特地为母亲买的电暖扇，心里还觉得很委屈。然后又在气妈妈，买个买个电暖器给你，然后你一直骂我，一直骂我，一直骂我。他其实也是一方面是为了省钱，他觉得没有那个必要。对啊，妈妈严丽荣从年轻时就省吃俭用，身体不适还拼命工作，就是舍不得女儿辛苦赚来的钱花在自己身上。说要带她去看医生，然后说要坐计程车，然后她就你不是跟我们坐计程车嘛，就啊，然后她说我们丁娃丁说坐计程车，她就不不吃饭，所以说她觉得浪费钱。家里只剩妈妈独居，让姐妹们有点担心。有一次电话联络不上严丽荣，住离娘家最近的秀凤赶紧冲回家查看，就怕妈妈发生意外。大家都在聊天呢、啊，然后妈妈也本来在聊天，然后妈妈就突然没回了啊。然后我想说奇怪啊，怎么刚刚才跟我们在聊天，然后突然就消失了哟？然后一直问他，一直回他，就是问他在干嘛什么，他都没有回啊。然后我就吓到啊，然后才赶快从家里冲下来看啊，结果他跑去睡觉，冲下来还把里面的门都锁起。姐妹们出嫁当妈后，更能同理妈妈的辛苦付出，凡事都将妈妈摆在第一位。妈妈拼命赚钱的性格也影响了女儿，小妹雅妍就曾为了多赚点钱到酒店上班。啊，这种那时候没有想找别的工作，因为那个钱比较赚。是每样酒都要喝啊，然后喝到吐啊，都吐胆汁啊什么，不可能说一辈子人老了还在那边喝，这样也不好，身体都坏了。对于自己的过去，雅妍并不特别隐瞒，她相信职业不分贵贱，小孩却对她以前的工作很有意见。很独立，就是那个酒店的那个，真的觉得丢脸啊？为什么？你、嗯、说。可以不要做那工作比较好，其他的还差不多。因为我觉得那个是在服务。酒店上班没有头没有墙啊，我觉得这个人都有过去嘛啊，我觉得这个行业并不代表说差啦，因为其实也是靠自己辛苦这样赚来的钱啊，其实
，我不会排斥说被人家讲还是怎样。姐妹们都像妈妈一样努力挣钱生活，但在同母异父的事情上却各有心事。可能某些心理层面也会觉得说，可能爸爸就是可能认定小妹是等于说算是他的女儿这样子，那可能现在我们就是。尽量能做，人就是照顾小妹啊。雅言很感谢姐姐们帮忙协助爸爸的后事，但听在安琪耳里却不太开心。听起来不舒服啊！你的爸爸就是我的爸爸、啊，而且那个时候发生那种事情，其实我们全家人都不好受，都睡不好。妹妹的思想其实是有有点，我觉得是有点偏激。她的想法就是，我们是前一个爸爸。生的，然后他是后面这个爸爸生的，他就是很在意这个啊。小时候吵架一定难免会讲会讲这个话，都是同样一个妈妈生的，只是说啊不是同样的爸爸，然后长大之后就不会了。姐妹间的隔阂，其实是因为彼此都不善表达内心的感受，就算关心对方，也不知如何开口。不知道怎么关心起，讲多了好像也不太对。然后好像也过得变得很怪，因为我们从小到现在相处模式就是这样。那有突然这样子，好像也有点突兀。不会安慰人吗？只会呛人。<笑>呛人很会啊，安慰不会。都闷在心里，都闷闷型的啦。像我自己有时候都不会讲，不太会讲这样子、啊。不习惯说出内心的感受，是这家人相处上的难题。这个难题在爸爸过世后，带来了许多的懊悔与自责。爸爸，我爱你啊！什么完全什么、呃、会不会冷啊？什么这些话我，我其实有的时候我很想讲，可是我就是讲不出口，对吧、啊？会后悔了。怎么从来？等一下，没机会对爸爸说出口的话，成了姐妹们心里永远的痛，时刻提醒着他们要活在当下，珍惜所爱。他怎么全部都是肉？看头套。我要包，我包对不对？包花就好。好吃吗？嗯，好喝。今天是嘉宾到访的日子，安琪担心会来不及上菜，从昨晚就开始准备。都昨天卤的，比较怕菜来不及煮，所以现在努力赶工。努力赶工的还有妈妈严丽荣，早上到烧腊店帮忙，刚刚才赶回来和女儿一起备料。哎，你说这是什么？啊，不用。鲑鲑鱼蛋。不用。新奇的东西，只有渔港才有。这，你要帮我当我的助手啦，你帮我弄，哎，七颗蛋哦。七颗蛋。嗯，放里不善厨艺的大妹秀凤被安琪抓进厨房帮忙，没想到却越帮越忙。你干嘛呢？我这个是蒜头的，你给我。是防盗，防盗吗？是什么菜要这么多蛋？呃，我爸爸传授的菜。特地准备爸爸的拿手菜，安琪知道一家人都很想念爸爸的味道。它其实就有一点像那个开洋白菜，但是它就是有改良过的，有我们全家人对爸爸的思念。因为这道菜是以前他他煮给我们吃，那也因为他我才会做这道菜。除了爸爸传下来的美味，安琪还亲手揉了芋圆，这是十几年前他经常做给儿子吃的甜点。我觉得等一下弄出去放凉，应该会有人给我偷吃。就是我儿子，这样好吃啊，很像九份的芋圆，很像九份芋圆，不是比九份芋圆还好吃吗？很厉害，就是这个味道。因为客厅没有冷气，安琪和妈妈很担心来宾受不了，想准备搓冰消暑。两人却为了用哪个桶子装冰，意见不合。对啦，纯粹开始变时间慢呢。对啦，对，你落来，一开始打开就放纯粹卡，纯粹卡啦。对啦，嗯，这全部都是啥人家呢？对啦，你看我底下的那个，肯定不是开的。拗不过女儿，妈妈严丽荣乖乖的搬出家里最大的桶子，让两个孙子去买冰。料理和甜点都准备好了
，究竟大家希望哪位来宾来吃饭呢？一定是林宥嘉，希望你会来。<笑>我期待春风来啊！啊，我陈美凤，陈美凤我会来、啊。不要，加些吗？我觉得还可以下来。今天的菜色有笋干卤蹄膀、葱白大肠、蒜爆烧肉。凉拌飞鱼卵，还有这道传承爸爸手艺的开阳白菜改凉拌，会是哪位嘉宾有口福呢？是歌手林宥嘉和九一一的春风，还是主持人陈美凤和赖佩霞呢？到底是哪一位来宾让安琪这么开心？稍待一会儿，神秘嘉宾即将登场。然后啊，这个这个、这个比较危险，这个，我没啦，没吗？没吗？你怎么会来提啊？今天谁来晚餐的东道主是遗体美容师李安琪和他的家人，他们正在等候神秘嘉宾大驾光临。哈哈哈哈哈！<笑><笑>被我猜对了，开心啊，好开心！答案揭晓，今天的来宾是知名主持人赖佩霞。二十年来，她致力推广身心灵教育，尤其重视家庭觉醒。与有容焉呐、啊，就是可以，呃，到一个人的家庭里面去，不只是到他的家里面去，他很有可能会把他心里面从来不曾跟人家说的话。在一个安全的环境当中说出来，那也许在这个过程当中，我可以把我自己多年的经验，做家族治疗的那个经验，可以有一些贡献。好，我肚子饿了，我就不客气了。所以今天是安琪做的菜。嗯，谢谢你。谈谈你的工作，我觉得非常不容易、啊。对啊，就是那时候也是因为想赚钱啊。再有，把它碰，我蛮惊的。我听听到我家己弄弄个落夹的，弄个好吃。他有一个很坚毅的妈妈，所以就养出这样的小孩啊。赖佩霞的亲切随和，很快让一家人打开心房。安琪和妹妹都想请赖佩霞劝妈妈多爱自己一些。希望妈妈疼爱自己一点，生病的时候不要硬撑，撑到很难过的时候才要看医生这样子。他他这点很不好，他的习性如果是这样，我们硬要他改变，其实也很难。我们我们要不要换一个思考的方式？哈，就是说，我们都是会习惯，比方说你刚才会讲说，看到妈妈，你觉得妈妈，呃呃。你可以再怎么样一点啊？可以再好一点啊？可以再放松一点啊？可以再怎么？我们要不要换一个方式？就是像我刚刚讲的，就是真的是欣赏妈妈所做的所有的一切，真的就是欣赏她。赖佩霞觉得改变别人倒不如改变自己，换个角度去思考，反而是更好的方式。他也邀请三姐妹当面说出妈妈的生命特质，从妈妈身上去欣赏原生家庭带给自己的价值观。嗯，对，我觉得他很坚毅的那种那种精神，其实我觉得我自己会去想要学习他。那你呢？就是在他的身上学到说，就是要勤俭这样子吧。嗯，赚钱不容易这样子。看到妈妈对阿妈很孝顺啊。嗯，所以。所以他也是很孝顺，没有知道，一定要对妈妈更孝顺。嗯，在你自己的，没有关系，因因为哈，我我们从小长大没有那样子的习惯去说，所以我们大概说的都会只是说啊，看到家人的缺点。但事实上，这个是非常难得的一个原生家庭带给我们的孝顺是很不容易的。戴佩霞知道一家人都很思念爸爸。尤其是第一时间发现爸爸遗体的小妹雅妍，你还好吗？傻笑。表面看看似很好啊，其实还是有那个想念他的。我妈妈过世，我也哭了好几年。嗯
，而且特别是在你身上，不只是过世这件事情，还有惊吓。所以我我在猜，你身体还有一些残留一些惊吓，所以呃，掉眼泪是健康的。有很多的，我想没有几个人能够承受像你所经历过的那一些，那就是他的。说很难讲的三个字，就是我爱你这样子，就是来已经来不及，不会来不及，不会来不及。他可能，呃，我想你爸爸可能也没跟你说过吧？他有跟你说过吗？对呀、啊，从来。就是小孩子给他丢给他之后，然后说啊，我被找来，一共啊，开开板的这样，就是很少有互动这样嘛。想说啊，我爱你啊，你爱我，很少这样。对啊，所以他也没跟你说过，你也没跟他说过，但是并不表示你们不知道啊，你们两个都知道啊。对，那就是你跟你父亲的的关系是这样。啊！你今晚有跟你妈妈讲吗？讲什么？真爱你。哇<笑>！今晚我联系吧哈。现在都在联系。要尽量能做的就是帮他做这样子啊，是表达我的爱意这样子。一家人练习把爱说出口，安琪也趁着自己的偶像赖佩霞在场，鼓起勇气对小妹说出藏了两年的心结。哇、哦！先生无息。深呼吸，哎、欸，就是，我觉得还是要让妹妹知道，就是那时候爸爸死掉啊，其实我们都一样难过、欸。虽然说那不是我们亲生的，可是我们从很小很小的时候就照顾我们，所以人家不是说，呃，养育的恩情比较大嘛。对，可是所以，我们也不会说觉得他不是我爸爸这样子，从来没有这样想过。然后妹妹那时候跟我讲说，她非常谢谢我，就是协助她帮爸爸的丧事。可是我听起来其实蛮难过的。我就想说，你爸爸就是我爸爸，妹妹你有听得懂？你有这样的分别吗？我是没有这样的分别啦。当下是第一个看到了啊，因为。会慌掉，然后连你自己要讲什么也都不知道，所以其实没有那个意思。你是谢谢他，谢谢任何一个人帮你把那个责任给分担了。你有一个父亲是他们如此敬重的，充满了感恩啊！我觉得姐姐也是要让你知道，想要让你知道这一点，就叫他不要胡思乱想这样，然后什么事情都可以。大家一起想办法，这样。妈妈的。看到姐妹俩终于把话讲开，赖佩霞很欣慰，孩子们也和她聊起了阿公留下的美好回忆。怎么样？阿公呢？你你，我不是叫你阿公啦，我是公。哈哈哈哈哈。碎碎念。哈哈是优点吗？很关心你，是不是？对啊，就关心我。就是很关心你。对啊。以前他都会很爱买那个。大乐透，然后每就是常常在在一起研究，研究，优点的研究的经验。哦，他说帮阿公签签中，然后就分他钱，那我都没有，因为我都不会那个。赖佩霞的正面能量感染了安琪一家人，不常说话的韩林也打开话夹子，亲口对妈妈说谢谢。有什么要跟妈妈说？就谢谢他把我养这么大。他就很爱担心我，瞎操心，瞎操心，你真会担心的。像我就超怕他骑摩托车啊，所以我都觉得哦，可不可以不要骑就不要骑，因为可能工作职场上遇到那种很多。但是但是，我们也没有办法保护他们，他们要长出力量来照顾自己。对啊，你要他们得自己找出力量，因为我们能够。看着他们的时间其实是很有限，其他的时间就真的要他们自己懂得。妈妈把我们养大多么的不容易，然后我们要好好的照顾自己，来来回馈妈妈所做的付出。
只能这样把它放在心上。那我们也没办法说这个怕那个怕，因为你也不希望养出个儿子是什么都不敢做，对不对？除了韩瑞、韩玲，戴佩霞也很关心雅妍和两个小孩的互动，但孩子不敢在妈妈面前抱怨。那你们两个，你有什么要跟妈妈说的？他先不要你算啊，公公碎碎念。通常我们都会念他们，我说你可不可以独立一点这样？那我去上班的话，你们两个怎么办？这样也是一样会烦恼他们这样子。没问题啦，反正以后妈妈念，你就把它当做妈妈在唱歌。<笑>今天真的很开心，看到你们一家人，当然。呃，没有说出来的时候，我们都有自己的想法。但是说出来之后，其实我们的方向都是同一个。嗯，我们的方向都是同一个，都是希望这个家越来越和谐。祝福你们，然后你还有眼泪就流吧。<笑>今天这顿饭充满泪水与欢笑，赖佩霞为这个害羞的家庭带来重新说爱的勇气。相信他们往后的人生必定更幸福、更圆满。台湾人的家庭不习惯把爱展露出来，不习惯把自己的脆弱面表达出来。但是事实上，能够表达自己脆弱的人，才是真正勇敢的人。已经谢谢他了，把我们每一个人最不想讲出来的话，通通讲出来了。所以每个人好像。再放松一点的。那我刚刚听他讲，心情有比较松一点了。过去就让他过去，就是把握现在，拥有的。你来我家，我就感动了。谢谢佩霞阿姨来讲心事。谢谢佩霞阿姨让我可以让我想到阿公。就是要往正面去想，对啊，不要什么都往缺点啊之类的去想。舒服很多，又哭又笑，那今天觉得很过瘾，谢谢他，非常感恩，我觉得很棒。这样是布，缩进去石头会吗？再一次哦，剪刀石头布，哇，我输了。那这是蛋黄哥专区，因为我很喜欢蛋黄哥，所以就觉得他很疗愈啊。他说有一些我自己做的。